আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন হে মানব জাতি হে মক্কাবাসী হে দুনিয়ার মানুষ নিশ্চয় আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একটি মাত্র নারী আর একটি মাত্র পুরুষ হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অথবা নারী জাতি হিসাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ জাতি হিসাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ তারা শুধুমাত্র সৃষ্টি করেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়নি এই দুটি মানুষ থেকে আমি আল্লাহ তারা দুনিয়া ভর্তি করেছি মানুষ দিয়ে সুবাহ আল্লাহ সৃষ্টির শুরুতে ছিল দুইজন মানুষ এখন আছে প্রায় আটশো কোটি আল্লাহ বলছেন আমি মানুষকে সৃষ্টি করে একজন পুরুষ একজন নারী থেকে এই দুনিয়ায় মানুষ ভর্তি করে দিয়েছি আর পরিচয় আলাদা করেছি বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে বংশে বংশে আমি আল্লাহ তালা আলাদা আলাদা করে দিয়েছি কেউ শেখ কেউ শিখ কেউ খান কেউ পাঠান কেউ ভুইয়া কেউ মিয়া আসে না নাই কেউ তরফদার কেউ দফাদার কেউ শিখদার আল্লাহ তালা বলেন আলাদা আলাদা করে দিয়েছি এটা কে করেছেন আপনি ইচ্ছা করলেই কিন্তু অন্য বংশে আসতে পারতেন না আমার বংশ হচ্ছে শেখ কি বংশ শেখ আমি ইচ্ছা করে শেখ বানাইছি নাকি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে এই বংশের ভিতরে বাছাই করেছেন আল্লাহ তালা বলেন আমি তোমাদেরকে জাতিতে বংশে আলাদা আলাদা করেছি এই জন্য আলাদা করেছি দাম্ভিকতা করবা অহংকার করবা তা নয় তোমাদের পরস্পর পরস্পরের ভিতরে পরিচিতি খুঁজে আনবা তোমরা একজন আর একজনের পরিচয় তোমরা অর্জন করবা আর মনে রাখবা একটা জিনিস সেটা হলো তোমাদের ভিতরে কে নারী কে পুরুষ কে ছোট কে বড় কে শিক্ষিত কে মূর্খ কে সাদা কে কালো কে ধনী কে গরিব কে ইমাম কে মজিন কে খতিব কে মুসল্লি কে জনপ্রতিনিধি আর কে জনগণ আমি আল্লাহ তালার কাছে এই পরিচয় চলে না আমি আল্লাহ তালার কাছে ভালো মানুষ হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার দিনের ভিতরে আমি আল্লাহ তালার জন্য খোদা বেতি বেশি আল্লাহ এই জন্য দুনিয়ার সব কিছু আল্লাহ তালা মারিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলছেন আমার কাছে তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি যার ভিতরে আমার জন্য ভালোবাসা বেশি আল্লাহ তালা বলেন এই ভালোবাসা বেশি এটা বলে আমি শেষ করলাম না বরং ইন্নালিমুন খবির আল্লাহ তালা বলেন দুনিয়ার মানুষগুলো ভালোবাসা দেখানোর জন্য কেউ দাড়ি বড় রাখবে কেউ পাগড়ি পড়বে কেউ জুব্বা পড়বে কেউ সুন্নি কেউ আহালে হাদিস কেউ তাবলিক কেউ জামাত কেউ চরমনায় কেউ সরসেনা এক একজনে এক এক ধরনের নাম দেবে এই নাম দিয়ে আমার কাছে প্রিয় হওয়া যাবে না আমি আল্লাহ তারা দেখব দিলের ভিতরে কার বেশি মহাব্বাত আমার জন্ম আছে ঠিক কি না সব মানুষের দিল এক জায়গায় করে দিল বাছাই করবে আল্লাহ কার দিলের ভিতরে আমার মহাব্বাত বেশি আছে আল্লাহ বলেন তুমি পরিচয় যা কিছু হও না কেন তোমার দিলের ভিতরে মহাব্বাত বেশি আছে নাকি কম আছে গুনার কাজ বেশি আছে নাকি কম আছে रास्ता दिए जख तुम हेटे जाओ রাস্তা দিয়ে কালো চশমা পরে তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছ ছেলেরা কালো চশমা পরে আর মেয়েরা বোরকার উপর দিয়ে একটা পর্দা ফেলে দেয় কার দিক কে তাকায় কিছু বোঝা যায় বোঝা যায় নাকি মোটরসাইকেল চালায় 
সানগ্লাস পরে কোন দিকে তাকাইলো আকাশ দেখলো না জমিন দেখলো কিছু দেখলো পাশের মানুষ কেউ বুঝতে পারে না ঠিক কি না আর মেয়েরা যখন বোরকা পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটে এদিকে ওদিকে কার দিকে তাকাইলো কেউ দেখে না দুনিয়ার কেউ বোঝে না কেউ জানে না সকলের অগোচরে ঠিক কি না পাশে হাঁটতেছে মা মা জানে না পাশে হাঁটতেছে ভাই ভাই জানে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে বান্দা दुनिया क्यों जाने क्यों बोझे सबकिरकार যারা বোরকা পরে এদের আসকের ইবাদত দরকার হয় না নাকি কথা কয় না ইমাম সাহেব যত দরকার নাই কাকা আছে ইমাম সাহেব রাখতে তাহলে সমস্যা মুসল্লিদের তাহলে সমস্যা নাকি হ্যাঁ চোখের এমন বড় একটা হেফাজত টাকা সবার জন্য দরকার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা তোমার চোখ কি লুকো চুরি খালে কেউ জানে না আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব কিছু জানি সব কিছু জানি पुरुष महिला पुरुष इमानदार जरा तरह তারা যখন রাস্তা যে যখন চলাফেরা করে তারা যেন তাদের চোখ হেফাজত করে রাস্তা দিয়ে হাঁটবে এই যুবকেরা চোখ হেফাজত করতে হবে এখন রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় চোখ হেফাজত করে মোবাইলের দিকে থাকে আছে না নাই আছে চোখ হেফাজত করে কেমনে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে মোবাইলের দিকে ঠেলতে 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 ওপরে গর্তের ভিতরে গেল নাকি রাস্তার বাইরে গেল খালের ভিতরে গেল খেয়াল থাকে না ঠিক কি না কতজনে সাইকেল তলে পড়ছে আমার সামনে ভ্যানের নিচে পড়ছে কেন মোবাইল চালাতে চালাতে ভদ্র হয়ে গেছে একেবারে মোবাইল এসে ওর ভদ্রতা একেবারে এত বেড়ে গেছে ও রাস্তায় ডানে বা তাকাইতে পারে না মোবাইলের দিকে তাকায় হাঁটতে হাঁটতে ভ্যানের সাথে খাই পড়েছে ধাক্কা এই কাজ করা যাবে নাকি যুবকেরা কাজ করবা না চোখকে হেফাজত করতে হবে নজর হেফাজত করতে হবে নজর দিয়ে ডাইনে বামে এদিকে ওদিকে তাকাইলে হিসাব করে তাকাইতে হবে ঠিক কি না হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সূরাতুল নূর আয়াত নাযিল হয়ে গেছে আপনি তো আয়াত আমাদেরকে দেলাওয়াত করে শোনালেন কুল লিল মুমিনিনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম হে পুরুষ মুমিনরা তোমরা আমাদের চোখকে হেফাজত করো হযরত আলী বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই আমার চোখ তো একজন অপরিচিতা কোন মহিলার দিকে যেতেই পারে আমি কিভাবে চোখ তখন হেফাজত করব বিশ্বনবী সাল্লাহ ওয়াসাল্লাম বলছেন আলি তোমার চোখটা যখন অপর কোন মহিলার দিকে চলে গেছে একজন মানুষকে চিনতে যতটুকু সময় লাগে এতটুকু সময় পর্যন্ত তার দিকে তুমি তাকাইবা পরের পরের নজর তুমি তাকানো এটা তোমার নজর নয় এটা ইবলিসের নজর হয়ে গেছে অনেকে বলে যে এক পলক তাকানো দেখা যায় কি বলছে এক পলক বলে যদি এক পলক তাকার মতো তাকাম তো এক ঘন্টা পার হয়ে যাবে এরকম হবে না একটা মানুষকে দেখে চিনতে কতটুকু সময় লাগে বলেন পাঁচটা মহিলা যাচ্ছে এর ভিতরে যদি আমার বোন থাকে তো পাঁচটা মহিলার চেহারার দিকে তাকিয়ে আমার বোনকে চিনতে আমার কতটুকু সময় লাগবে তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ 
তোমরা তোমাদের চোখকে হেফাজত করবা খবরদার খবরদার যা আমি আল্লাহ তারা দেখতে হারাম করেছি তোমাদের জন্য তা দেখে চোখকে তোমরা নাপাক করবা না মা বলেদের জন্য সামনে যা দেখা জায়েজ টিভির পর্দায় তাই দেখা জায়েজ সামনে যা দেখা জায়েজ নাই টিভির পর্দায় তা দেখা জায়েজ আছে না এই জন্য ভারতীয় চ্যানেল যারা আছে সমস্ত এলামায় ক্রামের বিরুদ্ধে বলছেন অনেক মা বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ ফোন করে জানান যে হুজুর আগে দেখতাম আপনাদের ওয়াজ শোনার পরে এখন দেখি না তাদেরকে ধন্যবাদ মোবারকবাদ যেখানে যতদিন আছে ইনশাল্লাহ তাদের জন্য দোয়া করছি যারা এই সমস্ত টিভি সিরিয়াল ভারতীয় সিরিয়াল যারা বাদ দিয়েছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই পথে তাদেরকে অটল দায়ম আর কায়েম থাকার তাওফিক দান করেন সকলে বলি আমিন আল্লাহ তালা তাদেরকে মাফ করে দেন বলি আমিন আর যারা এখনো দেখছেন বাদ দেবেন আশা করছেন তবা করছেন চেষ্টা করছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন তাদেরকেও ভারতীয় বস্তা পচা এই চ্যানেল থেকে আল্লাহ তালা যেন তাদেরকে হেফাজত করে বলেন সকলে বলি আমিন যখন এই কথাটা চলে আসলো একটু প্রসঙ্গ ক্রমে কথা বলতে হয় দেখুন কেমত পর্যন্ত কিছু জাতি থাকবে এই জমিনের উপরেই যাদের কাজ হচ্ছে মানুষের চরিত্র নষ্ট করা যাদের কাজ হচ্ছে ভদ্র মানুষকে অপবাদ দেওয়া যাদের কাজ হচ্ছে শান্ত মানুষগুলোকে উচ্ছৃঙ্খল করা ঠিক কিনা এলাকায় দেখবেন কিছু মানুষ আছে এরকম থাকবে এক জায়গায় যাত্রা গান চলছে ওখানে যারা আয়োজন করছে এদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবে না বাজারে টেলিভিশন চালিয়ে ভারতীয় ড্যান্স দেখবে এদের বিরুদ্ধে কোনো ফতোয়া দেবে না সমিতি চলছে বাড়ি বাড়ি মা বোনদের সার্বিক ক্ষতি হচ্ছে এর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবে না বাচ্চাগুলো স্কুলে না গিয়ে মাদ্রাসায় না গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা দেবে এদের বিরুদ্ধে কথা বলবে না কিশোরেরা গাজার পিছনে পড়বে মাদকাসক্তের পিছনে পড়বে এদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবে না কিন্তু যখন কোন মানুষ একটু নামাজ পড়া শুরু করবে একটু জিকির আস্কার করবে একটু কোরআন তেরাবাদ করবে একটু দাঁড়িয়ে রেখে টুপি মাথায় দিয়ে চড়া শুরু করবে এদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতেই থাকবে আছে না নাই এরকম কিছু মানুষ আছে না আছে কেমত পর্যন্ত থাকবে এদের কাজ ইবলি শয়তান তো আর সরাসরি আসতে পারে না এদেরকে খেলাফাত দিয়ে জমিনে ছেড়ে দেয় এদেরকে খেলাফাত দিয়ে কি করে জমিনে ছেড়ে দেয় আচ্ছা আপনাদের এলাকায় মনে করেন চোর আসে চোর আসে না চোর আসে আচ্ছা চোর কোন বাড়ি চুরি করে যে বাড়ি টাকা পয়সা কিছু নাই সেই বাড়ি ওই পিছনে যারা আছে আমার কথা বোঝেন একটু বুঝলে একটু হা না কিছু বলবেন যে বাড়ি টাকা পয়সা নেই ওই বাড়ি চোর যায় না আচ্ছা এক বাড়ি টাকা পয়সাও আছে এবং সেই বাড়ি পাহারা তারও আছে সিসি ক্যামেরা আছে অথবা পাহারা দার আছে রাজ্যে কি পাহারা দেয় ওই বাড়ি কি চোর যাবে আমার কথা বোঝেন তাহলে চোর যাবে এমন বাড়ি যে বাড়ি টাকা পয়সাও আছে পাহারা তারও নাই এই বাড়ি হচ্ছে চোর যাবে ঠিক কি না মুসলমানদের জন্য সবচাইতে দামি সম্পদ কি বলেন ইমান কি বলেন ইমান ইমান চোর হচ্ছে ইবলিস ইমান চোর কে ইমান যেখানে আছে চোর সেখানে আছে মাল যদি যে কোনো বাড়ি থাকে এই মাল চুরি করার জন্য চোর কি করবে সেই বাড়ি যাবে ঘুর ঘুর করবে সেই বাড়ি যে আশ্রয় নেবে সেই বাড়ি থেকে ভালো সম্পর্ক করবে যেভাবে সলে বলে কলে কৌশলে বাড়ির মাল চুরি করা যায় সেই জন্য চেষ্টা করতে থাকবে ঠিক কি না আর যেই বাড়ি মাল নাই চোর ওই বাড়ি যাবেই না ওই বাড়ি কোনো খোঁজ খবর নেবে না বড় এই বাড়িওয়ালা মালওয়ালা বাড়ি থেকে মাল চুরি করে যে বাড়ি মাল নাই ওই বাড়ি গিয়ে রাত্রে আশ্রয় নেবে ঠিক কি না এদেশে যারা ইমানদার আছে যারা মুসলমান আছে এদের পিছনে ইবলিস লাগে বেশি এদের পিছনে কি করে ইবলিস লাগে বেশি লেগে লেগে এদের মালগুলো চুরি করে ইমানগুলো চুরি করে চিন্তায় করে এদেশের কিছু মাজার পূজারি আছে আটচি আছে মাছ ভান্ডারি আছে আছে না নাই কিছু মুসরেক আছে হিন্দু আছে খ্রিস্টান আছে এদের কাছে মাল নাই কি নাই সবাই বলেন তো মাল যে বাড়ি নাই ওই ওই বাড়ি চোর যায় চোর নাই মাল নাই চোর নাই মাল নাই চোর নাই চোর ওদের কাছে যাই না ইবলিস ওদের কাছে যাই না ধোকাই দেয় না যে তোর কাছে মাল নাই তোর কাছে কি চুরি করবে যারা নামাজ পড়ে 
যারা ইমানের উপরে দায়ে মার কায়েম থাকার চেষ্টা করে এদের কাছে মাল আছে যে কোরআন তেলাওয়াত করে এর কাছে মাল আছে যে তালিম তরিবিয়াত করে এর কাছে মাল আছে মাল আছে যে ব্যক্তি জিকির আস্কার করে তার কাছে মাল আছে যে দাওয়াতে দাওয়াতের কাজ করে এর কাছে মাল আছে যে মাদ্রাসায় পড়ায় পড়ে মাদ্রাসায় সহযোগিতা করে এর কাছে মাল আছে যার কারণে ইবনু শয়তান ওখান থেকে চুরি করা কি করে ফন্দি করে চেষ্টা চেষ্টা করে এখন আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা মালওয়ালা কিন্তু তাদের পাহারাদার আছে মালওয়ালা পাহারাদারও আছে বলে সেটা কেমন আপনার ইমালকে আপনার মালকে হেফাজত করবে আপনার পাহারাদার আপনার এক নাম্বার পাহারাদার হচ্ছে কোরআন এবং সন্ন্যা কোরআন এবং হাদিস আপনার মালের পাহারাদার মালের পাহারাদার কি বলেন ইমালের পাহারাদার কি সবাই বলেন যার কাছে কোরআন আছে হাদিস আছে ওর কাছে ইবলিস সাধন আছে কি পায় না চান্স পায় না কারণ কোরআন এবং হাদিস ইবলিস সাধনকে কি করে দূরে সরায় দেয় এই খবরদার এবারে আসবে না আমি আসি কিন্তু এবারে আসবে না আমি আসি এই জন্য একটি একটি কথার দলিল আমি দিতে পারবো না তবে খুবই মূল্যবান একটি কথা তা হচ্ছে আব্দুল কাদের জেরানি রহমতুল্লাহ আলাই তার কাছে একবার ইবলিস আসছে এসে বলছে তুমি খুব দিনদার তো খুব আবেদ তোমার কাছে আল্লাহ বোরাক পাঠাইছে কি পাঠাইছে বোরাক বোরাক দেখি করে বিষ্ণু বিশ্বের আল্লাহাম যে বোরাক দিয়ে কোথায় গেছিল মেয়েরাজে গেছিল দেশে বলছে যে বোরাক আসছে বলে কেন বলে আল্লাহর সাথে তোমার দিদার হবে তুমি এত বড় একজন পীর তোমার সাথে দিদার হবে তুমি চলো তো আব্দুল কাদের জেরানি বলছে তুমি এখানে বসো আমি ভিতর থেকে আসতেছি ভিতরে গিয়ে একটু কোরআন পড়ছেন কি পড়ছেন ভাই একটু হাদিস পড়ছেন হাদিস পড়ার পরে কোরআন পড়ার পরে উনি দেখতেছেন কেমন পর্যন্ত আর কারোর কাছে বোরাক আসবে না উনি বাহিরে এসে বলছে এই শোন আমার কাছে ধোকা দিকে আসছো আমার কাছে তো পাহারাদার আছে আমি জেনে গেছি যে কেমন পর্যন্ত আর কোন ইমানদার মুসলমানের জন্য বোরাক আসবে না সুতরাং এটা বোরাক নাও তুমি হচ্ছে ইবলিস चले जा সংরক্ষণ করার জন্য পাহারাদার দিয়ে গেলাম এই পাহারাদার এক নাম্বার হচ্ছে কোরআন দুই নাম্বার হচ্ছে সুন্না এই কোরআন সুন্না যার ভিতরে থাকবে তার আমল নিরাপদ বলেন এই জন্য চোর ওই বাড়ি ঢুকবে না যে বাড়ি সিসি ক্যামেরা আছে ওই বাড়ি ঢুকবে না যে বাড়ি পাহারাদার আছে আবার ওই বাড়িও ঢুকবে না যে বাড়ি মাল নাই ঠিক তদ্রূপ আমাদের ভিতরে যারা নামাজ পড়েই না যারা মাজারে যায় मानुष ए रकम पर्त थे जमीन जरा शुद्म मुसलमान इमान आम को हटान चेष्टा 